क्वेश्चन नंबर अलेवन क्या बोल रहा है जरा देखते हैं हम लोग ए चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली विद इन द मेटेरियल ऑफ हॉरोस्फेयर ऑफ इनर एंड आउटर रेडिया आर वन एंड आर टू क्या बोलते हैं चार्ज जो है हम्म वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद इन ए मेटेरियल एक ऐसा मेटेरियल जो कि हॉरोस्फेयर हो जो कि क्या है हॉलो अस्फेयर है और इनर एंड आउटर रेडिया आर वन एंड आर टू क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक हॉलो अस्फेयर है हॉलोस्फेयर का मतलब अंदर में खाली पर इसका इस, इसका जो सरफेस है वो कुछ मोटा भी है कहने का मतलब इसका इनर रेडियस जो है वो है हमारा आर वन और आउटर रेडियस जो है आउटर रेडियस वो कितना है आर टू इनर रेडियस क्या है हमारा आर वन एंड आउटर रेडियस क्या है आर टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पी क्या बोल रहा है आपको बोल क्या रहा है इस स्फेयर के कारण इस होलो स्फेयर के कारण आपको क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है कहां पे फाइंड आउट करना है पॉइंट पी पर पॉइंट पी पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहा है जो कि पॉइंट पी कहां है आर वन एंड आर टू के बीच में है ये हो गया आर टू ये हो गया आर वन इसके बीच में कौन सा पॉइंट आएगा देखिए ये लग गया आर टू ऑटर रेडिया ये क्या हो गया यहाँ पे तक हो जाएगा इनर रेडियस इसके बीच में इसके बीच में पॉइंट पी जो कि कितना डिस्टेंस पर है सेंटर से हम लोग बोल रहे हैं एक्स डिस्टेंस पर है यहाँ पर आपको क्या करना है तो भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो कि सेंटर से कितना डिस्टेंस पर है एक्स डिस्टेंस पर है तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे सबसे पहली बात जो हम लोग सोचते हैं इसमें हाँ कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो हम लोग क्या लगाएंगे गॉस लॉ लगाएंगे कौन सा लॉ लगाते हैं गॉस लॉ लगाते हैं हम लोग क्या जानते हैं गॉस लॉ क्या बोला हुआ है गॉस लॉ क्या बोलता है कि e डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या होता है चार्ज एनक्लोज बाय एप्सल नॉट e डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज बाय एप्सल नॉट अब समझते इस बात को ये क्या बोलना चाहता है ये ds क्या होता है ds का मतलब जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमको सरफेस एरिया देगा किसका एरिया देगा किस सरफेस का एरिया देगा हम लोग बोलते हैं सर ये गॉसियन सरफेस का एरिया देता है किसका एरिया देगा हम बोलेंगे सर ये गॉसियन सरफेस का एरिया देता है अब गॉसियन सरफेस कहां पर बनेगा और कौन सा होगा ये सरफेस ये सरफेस की कोई और सरफेस होगा गॉसियन सरफेस हम लोग बोलेंगे सर हम लोग सरफेस को बनाना पड़ेगा हम लोग ना बहुत सरफेस को बनाना पड़ेगा और वो सरफेस कहा होगा हम लोग बोलेंगे सर जिस पॉइंट पी पर निकालना है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पी पर निकालना है उस पॉइंट पी पर एक स्फेयर बना दीजिए एक स्फेयर बना दीजिए एक स्फेयर हम लोग बना दीजिए रेडियस एक्स मान के क्या बोल रहे हैं रेडियस एक्स मान के जो स्फेयर बनेगा जो ब्लू ब्लू दिख रहा है आपको ये हमारा कौन सा है हम लोग बोलेंगे सर ये कौशियन सरफेस है अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा कैसा सरफेस है ये हमारा गौसियन सरफेस है ये हमारा ब्लू वाला जो टर्म दिख रहा है ये हमारा गौसियन सरफेस है क्लियर इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकालना है अब क्या बोलता है चार्ज इनक्लोज बायसल नॉट इसका क्या मतलब है हमारा जो चार्ज होना चाहिए वो किसके अंदर में होना चाहिए गॉसियन सरफेस के अंदर में होना चाहिए किसके अंदर में होना चाहिए तो हम लोग क्या बोलेंगे सर गॉसियन सरफेस के अंदर में होना चाहिए अब गॉसियन सरफेस के अंदर में चार्ज हमको फाइंड आउट करना होगा सबसे पहले क्या चार्ज हमारा सिर्फ और सिर्फ गॉसियन सरफेस के अंदर में बोलेंगे नहीं है देखिए समझते बात को चार्ज जो है इस रीजन में भी है इस रीजन में भी है है ना हमको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए ये रीजन के अंदर में चाहिए ये हमारा गॉसियन सरफेस है इसके अंदर में चाहिए तो क्यू चार्ज जो दिया हुआ है जो क्यू चार्ज है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या वो गॉसियन सरफेस के अंदर में बोलेंगे नहीं सर ये पूरा इसमें फैला हुआ है देखिए ये वाला टर्म फैला हुआ है हाँ तो हमको क्या चाहिए चार्ज इंक्लोज का वैल्यू चाहिए रहेगा चार्ज इंक्लोज का वैल्यू मतलब इसके अंदर में चार्ज कितना है गॉसियन सर्विस के अंदर में चार्ज कितना है तो गॉसियन सर्विस के अंदर में जो चार्ज आएगा वो क्यू से कम आएगा कि क्यू से ज्यादा हम लोग बोलेंगे सर क्यू से कम आएगा क्यू से कम आएगा 
तो हम लोग निकालते हैं उस क्यू का वैल्यू क्यू इंक्लूज का वैल्यू कि कितना होगा जरा हमको बताइए आप हमको जरा ध्यान से चार्ज किस में फैला हुआ है हम लोग बोलेंगे ये रीजन में फैला हुआ है है कि नहीं ये रीजन जो है कैसा रीजन है वॉल्यूम में फैला हुआ है सरफेस में नहीं फैला हुआ है तो हम लोग क्या बोल रहे हैं हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग क्या बोल सकते हैं हम्म चार्ज इन क्या बोल सकते हैं हम लोग चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम कितना तो हम लोग क्या बोलेंगे बोलेंगे सर चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम क्यू बाय फोर बाय थ्री पाई आर टू का क्यू माइनस फोर बाय थ्री पाई आर वन का क्यू ये हम लोग कैसे सोच रहे हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं चार्ज जो है हमारे किसमें फैला हुआ वॉल्यूम में तो क्यू चार्ज जो है क्यू चार्ज जो है कहा फैला हुआ है तो हम लोग बोलेंगे सर ये रीजन में ना ये वॉल्यूम में तो ये वॉल्यूम कितना होगा हम लोग बोलेंगे फोर बाई थ्री पायर क्यू माइनस फोर बाई थ्री पायर वन क्यू यहाँ तो है ही नहीं इतना ही में फैला हुआ है तो यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना तो चार्ज को टोटल वॉल्यूम से हम लोग डिवाइड कर दिए फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग और क्या बोल सकते हैं हम लोग बोलेंगे चार्ज इन चार्ज इन कितना वॉल्यूम में हमको चाहिए ये गोसियन वाला वॉल्यूम में चाहिए ना हमको तो क्या बोलेंगे चार्ज इन फोर बाई थ्री पाए एक्स का क्यू पाए एक्स का क्यू तो कितना चार्ज है क्या इस रीजन में चार्ज है नहीं है ना तो इस रीजन को घटा देते हैं हम लोग माइनस कितना फोर बाई थ्री पाए आर वन का क्यूब इक्वल टू क्या तो हम लोग बोलेंगे यूनिट चार्ज यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज तो इतना वॉल्यूम में कितना चार्ज हो जाएगा इस टर्म को हम लोग इस टर्म के साथ क्या कर देंगे इनटू कर देंगे ना तो कितना हो जाएगा हम लोग बोलेंगे क्यू बाय फोर बाय थ्री पाए आर टू का क्यूब माइनस फोर बाय थ्री पाए आर वन का क्यूब इन ये वाला टर्म कितना हमारे पास फोर बाय थ्री पाए एक्स का क्यूब माइनस फोर बाई थ्री पाए आर वन का क्यू क्लियर अब जरा देखिए तो फोर पाए फोर बाई थ्री पाए फोर बाई थ्री पाए ये हमारा कट जाएगा क्या बच जाएगा तो हम लोग बोलेंगे सर ये हो जाएगा क्यू बाय आर टू का क्यू माइनस आर वन का क्यू हम्म और ऊपर में क्या दिखेगा आपको एक्स का क्यूब माइनस आर वन का क्यूब ये दिख जाएगा ये वैल्यू क्या है चार्ज इन इतना वॉल्यूम ये वाला जो दिख रहा है आपको ब्लू 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 ये वॉल्यूम में चार्ज कितना होगा तो हम लोग बोले यही तो वैल्यू हमको चाहिए चार्ज इनक्लोज है कि नहीं तो चार्ज इनक्लोज का वैल्यू हमारा आ गया अब हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग एकदम से बॉस लॉ को लगा देंगे ये क्यू इनक्लोज के जगह पर ये वैल्यू को रख देंगे हम लोग अब जरा वैल्यू डाल देते हैं हम लोग तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको चाहिए हम्म डीएस डीएस बोले तो क्या होगा एरिया ना थीटा कितना होता है हमेशा यहाँ पे जीरो डिग्री ना तो बताइए एरिया का वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग बोलेंगे फोर पाए कौन सा एरिया गोसियन सरफेस का एरिया गोसियन सरफेस का रेडियस कितना है एक्स तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना चार्ज इनक्लोज नॉट बोले तो क्यू एक्स का क्यूब माइनस आर वन का क्यूब बाय आर टू का क्यूब माइनस आर वन का क्यूब बाय नॉट क्लियर है अब ये एक्स स्क्वायर को हम लोग फोर पाए एक्स स्क्वायर को यहां पर रख देंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा तो बताइए आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग बोलेंगे वन बाय फोर पाए एप्सोल नॉट देखिए यहां सर वन बाय फोर पाए नीचे आ जाएगा ना इधर एप्सोल नॉट उसके बाद क्या हो जाएगा ये एक्स का स्क्वायर हम्म उसके बाद अरे क्यू x का क्यूब माइनस आर वन का क्यूब नीचे आर टू का क्यूब माइनस आर वन का क्यूब ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर ये सरफेस का क्लियर है मतलब क्वेश्चन नंबर अलेवन मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक हॉलो मेटेलिक अशेयर हमारे पास एक फॉल मेडलिक स्पेयर है जिसके पास 
सेंटर में चार्ज क्यू है जिसके पास सेंटर इस मेटेलिक हॉलोस्फेयर के सेंटर में चार्ज कितना है क्यू है करना क्या है इस क्वेश्चन का बोल क्या रहा क्वेश्चन ए में फाइंड क्या करना है फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस एंड ऑन द आउटर सरफेस सरफेस चार्ज डेंसिटी बोले तो सिग्मा किस में इनर चार्ज डेंसिटी बोल रहा है ना इनर सरफेस पे इनर सरफेस पर इनर सरफेस पर कितना होगा ये निकालने के लिए बोल रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी तो बताइए अगर ये सेंटर पर चार्ज क्यू है ये हमारा मेटेलिक है तो क्या होगा हम लोग बोलेंगे सर इस सरफेस के इनर साइड में चार्ज माइनस क्यू इंड्यूज हो जाएगा और उधर के तरफ प्लस क्यू इंड्यूज हो जाएगा है ना तो इनर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे चार्ज इनर में कितना माइनस क्यू एंड इसका जो रेडियस दिया वो ए दिया हुआ है तो बताइए एरिया कितना हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे ये हो जाएगा फोर पाई ए का स्क्वायर क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग बोलते हैं चार्ज बाय एरिया ना चार्ज बाय एरिया तो चार्ज हमारा कितना है ये अंदर के साइड में माइनस क्यू एंड एरिया कितना है फोर पाई ए का स्क्वायर अब बात क्या बोलता है नेक्स्ट में कि सिग्मा निकालने के लिए बोल रहा है बोले तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आउटर सरफेस में आउटर सरफेस में क्लियर है तो आउटर सरफेस में चार्ज कितना है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इंड्यूस कितना हो जाएगा हम लोग बोलेंगे सर क्यू है तो बोले तो कितना हो जाएगा क्यू बाय फोर बाय ए का स्क्वायर क्लियर है अब क्या बोलता है पार्ट बी में इफ ए चार्ज क्यू इज पुट ऑन द स्फेयर अब क्या बोल रहा है कि चार्ज क्यू को आप पुट कर दीजिए स्फेयर में क्यू चार्ज को पुट कर दीजिए स्फेयर में वाट पुट द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड ऑन द आउटर अब बताइए जरा हमको इनर चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा और आउटर चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा हम लोग बोले इनर में तो सर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो ये जो है वैल्यू हो जाएगा रहेगा क्यू अपॉन फोर पाई ए स्क्वायर पर अब यहाँ पर चार्ज का क्वांटिटी बढ़ गया है तो हम लोग क्या बोलेंगे आउटर चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा हम लोग बोलेंगे q प्लस क्यू बाय एरिया एरिया कितना है फोर पाई ए का स्क्वायर क्लियर है अब अगला बात क्या बोलता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेयर एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर क्या बोल रहा है आपको बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेयर निकालने के लिए एट डिस्टेंस x है कि नहीं तो हमको क्या पता है मेटल के अंदर में हॉलो मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है जीरो ध्यान से सुनिएगा हॉलो मेटेलिक कंडक्टर में हॉलो मेटेलिक मतलब बोले तो हॉलो मेटल में मेटेलिक स्फेयर में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है जीरो किसके कारण इसके सरफेस वाले चार्ज के कारण किसके कारण इसके सरफेस वाले चार्ज के कारण पर एक चार्ज जो है मेरा अंदर भी है बोले तो ये वाला चार्ज और ये वाले चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा जीरो होगा पर 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 इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा हम लोग बोलेंगे सर वहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा तो क्यू चार्ज हमारा कैसा चार्ज है पॉइंट चार्ज है पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है हम लोग बोलेंगे सर के चार्ज है क्यू बाई डिस्टेंस और डिस्टेंस कितना है एक्स का स्क्वायर यह आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस एक्स क्लियर है ये हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व भी हो गया क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्या बोल रहा है हमारे पास एक बेरिलियम का आइटम बेरिलियम का आइटम में कितना प्रोटॉन है चार प्रोटॉन है और चार न्यूट्रॉन है चार प्रोटॉन और चार न्यूट्रॉन है क्या मतलब है कि इसका जो न्यूक्लियस है इसके पास चार प्रोटोन का चार्ज है अगर हम लोग बोले क्योंकि न्यूट्रॉन में तो चार्ज वार्ज होता है ही नहीं फिर क्या बोल रहा है इसके पास दो सेल भी होंगे कौन कौन सा सेल होंगे वन एस और टू एस दो सेल है इसके पास वन एस एंड टू एस वन एस में कितने इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन और टू एस में कितने इलेक्ट्रॉन यहां पर भी दो इलेक्ट्रॉन है इसके पास 
दूसरी बात जो न्यूक्लियस है उसका रेडियस हमारा आर वन है और आर वन इक्वल टू क्या दिया हुआ है टेन का पावर माइनस फिफ्टीन मीटर आर टू क्या फाइव सेल तक का जो डिस्टेंस है ये हमारा वन एस तक का हा? ये हमारा डिस्टेंस क्या है रेडियस क्या है आर टू आर टू इक्वल टू कितना है वन पॉइंट थ्री इंटू टेन का पावर माइनस अलेवन मीटर और आर थ्री जो है हमारा लास्ट वाला जो सेल है सेकेंड सेल उसका रेडियस कितना दिया हुआ है फाइव पॉइंट टू इंटू टेन का पावर माइनस अलेवन मीटर क्लियर है अब जो है क्या क्या है निकालना हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर निकालना है पॉइंट जस्ट इन साइड इलेक्ट्रॉन क्या बोलता है कहां पर निकाला वन एस के जस्ट नीचे मान लीजिए ये हमारा वन एस है वन एस है इसके जस्ट नीचे हमको क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसके जस्ट नीचे हमको क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो जरा सोच के बताए इसके जस्ट नीचे जस्ट नीचे जो है क्या ये वन एस का इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा आएगा यहां पर हम लोग बोलेंगे जस्ट नीचे सर नहीं करेगा इसी पर होता है चार्ज जस्ट नीचे चार्ज नहीं होगा तो बताइए हमको अगर हमको जस्ट नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कितना चार्ज जो है वो कंट्रीब्यूशन देगा इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हम लोग बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ चार प्रोटॉन जो है वो कंट्रीब्यूशन देगा ये पॉइंट पी है मान लीजिए हमारा जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हाँ तो कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन देगा अपना सिर्फ और सिर्फ चार प्रोटोन जो है वो कंट्रीब्यूशन देगा ये पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमको क्या पता है आ? अगर ये हमारा स्फीयर है तो ये पॉइंट बाहर हो गया ना तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बोलेंगे सर के क्यू बाय आर का स्क्वायर और कितना आर जस्ट इसके नीचे का मतलब क्या यही रेडियस की बात कर रहा है ना ये तो हम लोग क्या बोलेंगे ये रेडियस वन पॉइंट का पावर माइनस अलेवन मीटर और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर ये क्यू और के का वैल्यू क्या हो जाएगा जरा बताइए हमको नाइन इंटू टेन का पावर नाइन इंटू चार्ज का वैल्यू ना चार्ज हमारे पास कितना चार प्रोटॉन है एक प्रोटॉन के पास चार्ज कितना वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन का पावर माइनस नाइनटीन चार प्रोटोन के पास चार्ज कितना हम लोग बोलेंगे फोर इंटू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन का पावर माइनस नाइनटीन क्लियर है ये वैल्यू आएगा अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा थ्री पॉइंट फोर इंटू टेन का पावर थर्टी न्यूटन पर गुलाम वैल्यू आएगा हमारे कितना आ जाएगा जब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे ये वैल्यू आ जाएगा इतना क्लियर है अब क्या बोलता है दूसरा बात ये पॉइंट ए था अब जो है पार्ट बी में क्या करने के लिए बोलता है पार्ट बी में क्या बोला वापस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ही चाहिए इसको लेकिन कहा चाहिए जस्ट इन साइड टू एस से हा जस्ट इन साइड टू एस से तो जस्ट इन साइड क्या हो जाएगा ये हमारा अगर पॉइंट है तो जस्ट इन साइड का मतलब ये पॉइंट हम लोग ले लेते हैं ये पॉइंट पी है यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हम लोग बोलेंगे सर जस्ट इन साइड ये है तो कितना चार्ज जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग बोलेंगे अब ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज तो कंट्रीब्यूशन देगा पर जस्ट इन साइड है तो ये चार्ज जो है वो कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं देगा तो कितना चार्ज कंट्रीब्यूशन देगा हम लोग बोलेंगे चार प्रोटॉन है और दो इलेक्ट्रॉन है चार प्रोटॉन में दो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होता है नेगेटिव ना और प्रोटोन क्या होता है हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा सबसे पहले टोटल चार्ज कितना हो जाएगा हम लोग बोलेंगे 4p पी माइनस टू ई फोर पी माइनस टू तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है पर डायरेक्शन अपोजिट होता है तो सिर्फ और सिर्फ कितना चार्ज कंट्रीब्यूशन देगा हम लोग बोलेंगे जो टोटल चार्ज कंट्रीब्यूशन देगा वो कितना दे देगा दो प्रोटोन का कंट्रीब्यूशन देगा कितना कंट्रीब्यूशन देगा दो प्रोटोन ही कंट्रीब्यूशन दे पाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जाएगा हम लोग बोले फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास के क्यू बाई आर स्क्वायर ना के का वैल्यू कितना नाइन इंटू टेन का पावर नाइन कितना नाइन इंटू टेन का पावर नाइन इंटू ये हो गया हमारा के का वैल्यू चार्ज चार्ज कितना है हमारे पास तो हम लोग बोलेंगे सर यहाँ पे था 4p पी यहाँ पे 2e जिसको हम लोग घटा दिए तो ये आ गया हमारा 2p पी बोले जो टू इंटू पी और p का वैल्यू क्या होगा 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन का पावर माइनस नाइनटीन गुलाम 
बाय किया डिस्टेंस अब डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा ये पॉइंट पर निकालना है तो ये डिस्टेंस हमको चाहिए ये डिस्टेंस क्या है हमारा आर थ्री और आर थ्री का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 का पावर माइनस ग्यारह और ये आर का क्या होता है स्क्वायर तो ये हम लोग कर दिए स्क्वायर क्लियर है जब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगा हमारा 1.1 पॉइंट वन इंटू टेन का पावर माइनस ग्यारह जब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे वैल्यू कितना आ जाएगा हम लोग बोलेंगे जब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 1.1 पॉइंट वन इंटू टेन का पावर माइनस ट्वेल्व न्यूटन पर फूला तो क्वेश्चन नंबर थर्टीन भी हमारा हो गया क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्या बोलते हैं जरा देखते हैं हम द मैग्नीट्यूड ऑफ फाइंड करना आपको मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फेल एट ए पॉइंट फोर सेंटीमीटर क्या बोल रहा है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहा है एट ए पॉइंट फोर सेंटीमीटर अवे दूर में किसके दूर में फ्रॉम ए लाइन चार्ज ऑफ डेंसिटी टू इंटू टेन का पावर माइनस सिक्स कुला मीटर क्या बोल रहा है चार डेंसिटी दिया हुआ है कितना टू इंटू टेन का पावर टू इंटू टेन का पावर माइनस सिक्स गुलाम मीटर गुलाम मीटर सॉरी गुलाम पर मीटर ना क्या बोल रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक लाइन चार्ज है क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास एक लाइन चार्ज है जिसका लेमडा टू इंटू टेन का पावर माइनस सिक्स गुलाम मीटर है इससे फोर सेंटीमीटर पर पॉइंट पी है इस पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोल रहा है हमको क्या पता है लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है लाइन चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये होता है वो होता है लेमडा बाय टू पाए एक्सल नॉट इन टू आर लेमडा बाय टू पाए एक्सल नॉट इन टू आर अब बताइए टू पाई एक्सल नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग बोलेंगे टू इंटू नाइन इंटू टेन का पावर नाइन क्लियर है ना ये वैल्यू समझ में आ रहा है फोर पाई एक्सल नॉट का वैल्यू क्या हो जाता है नाइन इंटू टेन का पावर नाइन ये टू पाई एक्सल नॉट से डबल है तो हम लोग क्या लिखेंगे टू इंटू नाइन इंटू टेन का पावर नाइन अगला बात लेमडा का वैल्यू कितना है लेमडा का वैल्यू टू इंटू टेन का पावर टू इंटू टेन का पावर माइनस सिक्स बाय आर क्या होता है ये आर वो पॉइंट होता है इस वायर से हम्म इस वायर से आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी जो होता है वायर से आर डिस्टेंस पर होता है बोले तो ये हमारा आर कितना दिया हुआ फोर सेंटीमीटर इसको हम लोग कन्वर्ट कर रही है मीटर अब जरा इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं ये दो ये दो ये चार कट गया ये दो अगर ऊपर चला जाता है तो इसको क्या बना देता है हम लोग बोलेंगे सर इसको बना देगा आप ये छ है तो बना देगा चार माइनस चार माइनस चार को आप नौ से गढ़ा दीजिए तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड यह आ जाएगा हमारा नाइन इंटू टेन का पावर फाइव न्यूटन पर खुला यह आ गया हमारा हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन देखते क्या होता है लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर पॉजिटिव चार्ज ऑफ लिनियर डेंसिटी टू इंटू टेन का पावर माइनस एट कुलाम पर मीटर क्या बोल रहा है हमारे पास एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर है जिसका चार्ज डेंसिटी टू इंटू टेन का पावर माइनस एट कुलाम मीटर है जिसका चार्ज डेंसिटी टू इंटू टेन का पावर माइनस एट कुलाम मीटर है अब ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व एरोन इट अब एक इलेक्ट्रॉन है वो इसके सरफेस के राउंड वो क्या कर रहा है मूव कर रहा है बोले तो सर्कुलर मोशन कर रहा है क्लियर है हम्म अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड द कैनेडिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल क्या रहा है आपको कैनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर रहा है कैनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको जो है वो निकालना है कैनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको क्या करना है निकालना है हम लोग यार सोचते हैं क्या हो रहा है हम लोग बोले क्या इस सिलेंड्रिकल वायर के कारण इस सर इसके सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं होगा हम लोग बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण 
जो चार्ज है उस चार्ज पर क्या लगेगा फोर्स लगेगा अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा वो जो गुलामिक अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो इक्वल टू क्या होगा हम लोग बोलेंगे सर सेंटर मिडल फोर्स होगा हम लोग क्या बोल रहे हैं यहां पर क्या होगा बोलेंगे सर सेंटर पिटल फोर्स जो होगा वो इक्वल टू गुलामिक फोर्स होगा इक्वल टू क्या होगा फोर्स ऑफ गुलामिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक सेंटीमीटर फोर्स का वैल्यू क्या होता है सेंटीमीटर फोर्स का वैल्यू क्या होता है हम लोग बोलते हैं सर ये होता है एम बी स्क्वायर बाई आर अगर अगर ये हमारा रेडियस जो है इसका कितना है आर है क्लियर है इक्वल टू कुलम्बिक फोर्स कुलम्बिक फोर्स कितना हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस पर वो ई e है और इस पर चार्ज जो है इस पर जो चार्ज है जिस पर फोर्स लग रहा है वो कितना हमारा ई e, बोले तो इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है क्लियर है अब जरा हम लोग यहां पर इसको अच्छा से और देख लेते हैं ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है स्ट्रेट वायर के कारण लेमडा बाय टू पाई एप्सल नॉट इन ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और इसको हम लोग इनटू कर देंगे ई से चलिए कर दिए अब देखिए बढ़िया से एक आर से तो आर कट गया एक आर से तो आर कट गया क्या दिखा हमको हम लोग बोलेंगे एम बी स्क्वायर इक्वल टू दिख जाएगा लेमडा ई बाई टू पाए एफ्सल नॉट लेमडा ई बाई टू पाए एफ्सल नॉट क्लियर है अब बताइए जरा हमको चाहिए क्या कैनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैनेटिक एनर्जी चाहिए हम लोग क्या कर सकते हैं हमारे पास एम बी स्क्वायर है कैनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है कैनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है हम लोग बोलेंगे सर हाफ एम बी स्क्वायर होता है हमारे पास एम बी स्क्वायर है हाफ तो नहीं है हम क्या करेंगे इधर भी हाफ डाल देंगे और यहाँ पर भी हाफ डाल देंगे या फिर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि आप दो से इंटू कर दीजिए और दो से डिवाइड कर दीजिए अब दो से डिवाइड कर देंगे दो से इंटू कर दिए दो को इधर भी डाल सकते हैं हम लोग चलिए इधर कर देंगे हम लोग दो को ये देखिए दो इधर कर देंगे तो टू टू क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा इधर टू टू मिला के ये हो जाएगा हमारा फोर फोर पाई एक्सल नॉट क्लियर है अब जरा वैल्यू डालते हैं हम लोग ये हो गया हमारा कैनेटिक एनर्जी इक्वल टू इक्वल टू लेमडा ई लेमडा का वैल्यू क्या दिया हुआ टू इंटू टेन का पावर माइनस एट बोले तो टू इंटू टेन का पावर माइनस एट ई का वैल्यू कितना होता है 10 का पावर माइनस नाइनटीन बाय बाय फोर पाई एक्सल नॉट फोर पाई एक्सल नॉट का मतलब क्या अरे नाइन इंटू टेन का पावर नाइन है कि नहीं नाइन इंटू टेन का पावर नाइन नाइन इंटू टेन का पावर नाइन अब जरा सॉल्व कर लेते हैं नाइन टू जा एटीन चलिए यहाँ पर लिख दिए एटीन क्लियर है इंटू वन पॉइंट सिक्स ये हो गया वन पॉइंट सिक्स इंटू जरा इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं माइनस नाइनटीन में जरा हम लोग नाइन को घटा दें तो क्या हो जाएगा माइनस नाइनटीन में नाइन को सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा हम लोग बोलेंगे सर ये हो जाएगा हमारा माइनस टेन माइनस टेन और माइनस एट माइनस एटीन बोले तो टेन का पावर माइनस एटीन अब जरा इसको इस इसका जो मल्टीपल हो जाएगा वो आ जाता है हमारा टू एक पॉइंट है यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग यहाँ डाले एक पॉइंट और हम लोग यहाँ घसका देंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा टेन का पावर माइनस सेवनटीन निकाल के आ रहा है कैनेडिक एनर्जी ये क्या हो जाएगा इसका जूल बोले तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन हमारा हो गया